当你把离岸公司设在伯利兹，拿着伯利兹的临时居留或者永居绿卡，数着来自美加墨北美自由贸易区源源不断的大钞，却享受着伯利兹加勒比海边高性价比的宜居天堂环境，何乐而不为呢？嗨，大家好，我是独立离岸顾问，希望关注我，让你全球都有人。当我们聊到顶级离岸辖区税务规划地，你会想到哪儿 ？B B I、百慕大、开曼，甚至是香港、新加坡、阿联酋、马来西亚纳闽。今天我想分享一个大家可能不熟悉，但却是价值连城的离岸公司注册辖区 ——Belize， 中文翻译为伯利兹或者贝里斯。这个伯什么斯到底在什么鸟地方？它对比我刚刚提到的国际离岸中心有什么优劣势？我们又可以如何运用这个离岸公司的媒介呢？今天的视频带你一一揭晓。Let's get into it. Belize， 加勒比宝藏之国。我们首先看看地图。伯利兹位于加勒比海沿岸，陆地与墨西哥和危地马拉相邻。地缘政治上，该国和我们之前做过视频介绍的加勒比五湖、BVI、开曼等国和地区同属于。加勒比共同体成员，同时它位于美洲大陆上，也属于中美洲国家。此外，由于该国是前英国殖民地，也是中美洲唯一一个以英语为官方语言的英联邦国家。话说啊，世界上有一种蓝色叫做加勒比蓝，我曾很有幸亲身坐游轮游历过伯利兹一带的加勒比海。这片海珊瑚礁遍布，海水极其的清澈，肉眼看上去确实就是一种大自然鬼斧神工的沁人心脾的淡蓝色。而加勒比海皇冠上的明珠，那就绝对是伯利兹莫属了。要知道，全世界第二大珊瑚礁就位于伯利兹近海，全世界独一无二的地理奇观大蓝洞也在这儿。印第安著名的文明——玛雅文明，也起源于伯利兹和墨西哥交界的地带。加勒比气候宜人，风景秀丽，因此自伯利兹从英国独立以来，就一直是美国、加拿大大量富裕退休人士首选的海外退休地。除此之外，伯利兹还是联合国、世界银行、国际货币基金组织和 WTO 等组织成员国。这样的多重身份和特点，让伯利兹首先在离岸中心上就能够和 BVI、开曼等地相提并论。因此，我们马上来看看该国注册离岸公司的优劣势。优势一：无企业所得税。企业所得税也就是指企业年盈利的征税，在中国和美国普遍都在百分之二十五以上。伯利兹跟开曼、BVI 完全一样，对离岸公司所得税为零。优势二：无外汇管制。伯利兹无外汇管制，当地货币与美元保持二比一的固定汇率，即二伯利兹元等于一美元。这点对于国际贸易公司或者跨国控股公司的重要性不言而喻。三、保密性，对比 BVI 和开曼，目前只需要付费即可查到公司控股信息。伯利兹完全不会向社会公布注册公司的董事和股东等注册信息，论守口如瓶，伯利兹绝对一流。优势四，采用英美普通法系、海洋法系。法律国际地位高，交通和通信发达便利，政治经济环境稳定，便于企业的长期发展甚至融资上市。优势五，行政极简，费用花销低。尽管和 BVI 开曼位于同一地区，但是伯利兹的离岸公司的注册和运营，以及当地实体经营甚至雇佣的各项成本，都属于加勒比地区相对最低水平。优势六，全球门槛最亲民的移民旅居政策。在伯利兹移民局官网，我们可以看到这样一条公示政策：你只要在伯利兹合法住满一年，中途离境不超过十四天，依法就可以申请该国的永久居民身份。如果你暂时对永居也不感兴趣，没关系，伯利兹还提供大量申请临时居留的方式，比如伯利兹版的第二家园 QRP， 今年二零二四年刚刚更新，接受全球四十岁以上的退休人士。或者通过注册公司办理工作签证，或者直接投资约合二十五万美金到伯利兹的本地公司或者房产等，都能够实现该国的长期居留。感兴趣的朋友，欢迎在视频下方留言评论，我们会根据大家的真实需求制作更多关于伯利兹移民旅居专题的视频内容。优势七：极具竞争力的地缘优势。伯利兹地处美洲大陆正中心，有着“美国人的后花园”和“小美国”的称号
，除了欧美，与台湾地区也保持重要的经贸往来。伯利兹交通方便，飞美国洛杉矶、休斯敦、达拉斯、迈阿密均有直航，路上与墨西哥和危地马拉有多条跨国公路相连。这样横向对比那些加勒比岛国，伯利兹作为一个拥有中心区位优势的大陆国家，还通用英文，这样的地缘优势是非常明显的。当然，你看完这么多离岸公司的优势，肯定会纳闷儿，为什么我通过顺手牵羊的视频还是第一次听说伯利兹这个国家和该国的离岸公司呢？伯利兹离岸公司自然也存在这么几点劣势：一、国际声望较低。伯利兹对比开曼 PVI 的最大劣势，肯定是国际声望方面的差距。但是有个重要信息需要注意，就在刚刚过去的二零二四年二月二十号，伯利兹从 OECD 税务不合作的黑名单上除名，这让伯利兹和我们熟悉的 BVI、马来西亚、越南、土耳其等国位列同一等级。二、当地金融配套略逊。对比开曼、BVI， 甚至波多黎各等地，伯利兹作为一个发展程度有限且只有四十万人口的小国，在银行服务、当地服务配套方面肯定是略逊一筹的。但是在伯利兹央行的官网上，仍然有四家获得该国银监会牌照的正规银行，并不影响大家注册离岸公司在当地开户。伯利兹对我们有什么用？一、税务规划，基于我们刚刚提到的，甚至比 BVI 和开曼都更强的零税政策。伯利兹离岸公司作为大家的控股公司，可以说是极佳选择。二、地理套利，正是由于伯利兹紧邻美加墨三个大国，且与这三国基本位于同一时区，全国通用英语，大量本地人以西班牙语和克里奥尔语作为母语，外加当地公司运营成本相当有竞争力。以伯利兹公司作为跳板，同时深耕美加墨北美自由贸易区市场，将是绝佳经营策略。三、身份跳板。苦于美加居留绿卡身份难搞定，伯利兹可能将是你获得境外身份的最佳跳板。试想一下，当你把离岸公司设在伯利兹，拿着伯利兹的临时居留或者永居绿卡，生意有需要的时候，随时路上开车前往墨西哥，或者两个多小时就可以飞抵休斯敦、达拉斯、迈阿密等美国超级大都市，数着来自美加墨北美自由贸易区源源不断的大钞。却享受着伯利兹加勒比海边高性价比的宜居天堂环境，何乐而不为呢 ？OK， 以上是我对伯利兹及其离岸公司的初步测评。伯利兹是不是你的菜呢？是不是能够对您的事业乃至人生起到扭转乾坤的作用呢？欢迎在留言评论区分享您的宝贵见解。视频创作不易，如果您觉得以上信息对您有帮助，还希望您可以花个最多零点四秒的时间给本视频点个赞，这将是我们持续推出更多好视频的根本动力。顺手牵羊，一个关于无国界资产管理和生活方式的频道，我是笑，我们下期见，拜拜。